আসসালামু আলাইকুম গত পর্বে আমরা শিখলাম বোল্ড ইটালিক আন্ডারলাইন এন্ড হরিজন্টাল রুলস ট্যাগ এই পর্বে আমরা শিখব কিভাবে ব্রাউজারে ইমেজ আনা যায় এবং ব্রাউজার থেকে লিংক করে কিভাবে डिफरेंट ওয়েবসাইটে যাওয়া যায় তো প্রথমেই ইমেজ আনার জন্য আমাদের যে ট্যাগটি সেই ট্যাগটি আমাদের লিখতে হবে আমি এটাকে রিমুভ করি আর এই ফাইলটাকে আমি সেভ করি সেভ অ্যাজ ক্লাস 4 নামে C L A double S সরি C L A double S ক্লাস 4 এটাকে আমি ইনডেক্স নামে সেভ করি ইনডেক্স তো ইমেজ আনার জন্য ব্রাউজারে ইমেজ আনার জন্য আমাদেরকে IMG ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে IMG ট্যাগ দিয়ে আমাদেরকে ইমেজ আনতে হবে ব্রাউজারে IMG ট্যাগটি আমি লিখি লেস দ্যান IMG স্ল্যাশ গেটার দেন তো যেরকম আমরা এর আগে শিখলাম p ট্যাগ h1 ট্যাগ তারপরে bold italic ট্যাগ ওগুলোর কিন্তু শুরু ছিল শেষ ছিল এবং যে html html এর শুরু আছে ট্যাগ শেষ আছে হেড এর শুরু শেষ আছে টাইটেল এর শুরু শেষ আছে বডি শুরু শেষ আছে তো এর আগে আমরা আরেকটি ট্যাগ শিখছিলাম hr hr ট্যাগ এরও কিন্তু শুরু শেষ একসাথে तो সেরকম আইএমজি ট্যাগেরও শুরু শেষ একসাথে আইএমজি ট্যাগের কোনো ইনটেক নেই হ্যাঁ শুরু শেষ দুটি একসাথে এজন্য একটা স্ল্যাশ ব্যবহার করতে হবে এখানে তো আইএমজি ট্যাগের দুটি অ্যাট্রিবিউট আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে যার মাধ্যমে ইমেজ আনতে হবে তো অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউট গুলো কি রকম আমি দেখাচ্ছি সেটা হলো এই আইএমজি জি যেখানে জি এর পরে একটা স্পেস এস আর সি ইকুয়াল টু ডাবল কোলন একটি অ্যাট্রিবিউট লিখলাম আমি আরেকটা অ্যাট্রিবিউট লিখি এ এল টি অল্ট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন তো আমি আইএমজি এর পরে স্ল্যাশ এর আগে আমি দুটি অ্যাট্রিবিউট লিখলাম এস আর সি ইকুয়াল টু ডাবল কোলন এবং অল্ট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন তো এগুলোকে বলে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট যদি কোন ট্যাগ এর ভিতরে যদি এরকম এস আর সি ইকুয়াল টু ডাবল কোলন দিয়ে থাকে অল্ট ইকুয়াল টু কোলন দিয়ে থাকে এবং অন্য কিছু হতে পারে ডাটা ডাটা ইকুয়াল টু ডাবল কোলন ইত্যাদি ইত্যাদি হতে পারে তো এগুলোকে বলে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এগুলো ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট এই একটা ট্যাগ ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট হলো এগুলা এরকম যেখানেই দেখবেন এগুলোকে অ্যাট্রিবিউটই বলে আমরা সামনে আরো এরকম অ্যাট্রিবিউটের ব্যবহার দেখব তো প্রথমে যে এস আর সি অ্যাট্রিবিউটটা এস আর সি অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে ইমেজ আনা যায় তো কিভাবে সেই ইমেজটা আনবো আমরা প্রথমে আমাদের যে ইনডেক্স ফাইলটা যে ফোল্ডারে আছে ইনডেক্স পেজটা ওই ফোল্ডারে আমরা একটা ইমেজ নিব ঠিক আছে আমি এখানে গুগল থেকে একটা ইমেজ নিয়ে রাখছি এই ইমেজটা আমি এটাকে কপি করে আমি ওই ফোল্ডারে নিয়ে যাই ক্লাস ফোরে এই যে ইনডেক্স ইনডেক্সটা ইনডেক্স পেজটা আছে ক্লাস ফোরে আমাদের ঠিক ক্লাস ফোরের মধ্যে ইমেজটা নিতে হবে এই ইমেজটার নাম হচ্ছে গার্ডেন তো আমরা আছি এখন হচ্ছে ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল আমরা ইনডেক্স পেজে আছি তো আমরা ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল এর মধ্যে আমরা ইমেজটা আনবো তো সেজন্য ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল আমাদের এখানে যে ফোল্ডারে আছে সেই ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ইমেজটা এনে রাখতে হবে তো আমাদের ক্লাস ফোরে আমাদের ইনডেক্স পেজটা আছে এখানে আমরা ইমেজটা এনে রাখলাম তো এখান থেকে আমি এবার এস আর সির মাধ্যমে আমি ইমেজটা আগে নেই ইমেজটা হলো গার্ডেন জি এ আর ডি ই এন গার্ডেন ডট জেপিজি আমি এখানে জেপিজি ডট জেপিজি লিখলাম এর কারণ হলো গার্ডেন যে ইমেজটা এটার এক্সটেনশন এখানে প্রপার্টিজে গেলে দেখা যাবে এক্সটেনশনটা আছে ডট জেপিজি আর এখানে গার্ডেন ডট জেপিজি ইমেজ এটা এই জন্য গার্ডেন ডট জেপিজি দিতে হবে আর যদি এক্সটেনশনটা আমি ইমেজের না দিই তাহলে এখানে ইমেজটা আসবে না যেরকম আমাদের ইনডেক্সের মধ্যে ডট এইচ টি এম এল আছে ইনডেক্সের এক্সটেনশন তো সেরকম একটা গার্ডেনের মধ্যে গার্ডেনের এক্সটেনশনটা আছে ইন গার্ডেন ডট জেপিজি ডট জেপিজি ইমেজ তো সেজন্য এখানে গার্ডেন ডট জেপিজি দিতে হবে না হলে এখানে জেপিজি ডট এক্সটেনশনটা যদি আমরা না দিই তাহলে ব্রাউজারে সেটা শো করবে না আসবে না ইমেজটা তো আমি এবার এখান থেকে রান করি রান এটাকে সেভ করলাম রান লাঞ্চ ইন ফায়ারপক্স ফায়ারপক্সে রান করি 
তো ইমেজটা আমাদের এখানে চলে আসলো ঠিক আছে আমরা এসআরসি এর মাধ্যমে ইমেজটা নিয়ে আসতে পারলাম তো এসআরসি যে কোলন কোলনের ভিতরে অবশ্য অবশ্য ইমেজটার নাম দিতে হবে আর এক্সটেনশনটা দিতে হবে তাহলে আমাদের ব্রাউজারের মধ্যে ইমেজটা চলে আসবে তো এখানে আমাদের একটা প্রবলেম এখন ইমেজটা তো এত বড় হবে না আমরা যদি ইমেজটাকে ছোট করতে চাই দুপাশে সাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে এখানে এখানে আমাদের আরো দুটি অ্যাট্রিবিউট নিতে হবে এই দুটি অ্যাট্রিবিউট হলো একটা হলো হাইট এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট ইকুয়াল টু ডাবল কলন তারপর হলো উইথ ডাব্লিউ আই ডি টি এইচ উইথ ইকুয়াল টু ডাবল কলন তো এখানে হাইট এবং উইথ আপনারা হাইট উইথ সম্পর্কে জানেন হাইট মানে উপরে নিচে এবং উইথ মানে পাশাপাশি অর্থাৎ আমরা এখানে যত পিকজেল দিব তত পিকজেল উপরে নিচে এবং পাশাপাশি কমে যাবে তো আমরা হাইট যদি দেই দুশো সত্তর পিকজেল আমরা উইথ দিই হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল কলনের ভিতরেই লিখতে হবে উইথ উইথ হলো তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল পিকজেল এখানে লেখা লাগবে না শুধু তিনশো পঞ্চাশ দিলেই আর দুশো সত্তর দিলে পিকজেল ধরে নিবে ব্রাউজারের মধ্যে ব্রাউজার অটোমেটিক ধরে নিবে তো এখানে আমি এটাকে রিলোড করি আমাদের ইমেজটা এখানে চলে আসলো তো আমরা হাইট আরও কমিয়ে দিই দুশো পঞ্চাশ করে দেই দুশো পঞ্চাশ দিলাম এখানে সেভ করলাম তারপর রিলোড দেই দুশো পঞ্চাশ তাহলে আমাদের হাইট হলো দুশো পঞ্চাশ উপরে নিচে আর উইট হলো পাশাপাশি তিনশো পঞ্চাশ হয়ে গেল ইমেজটা সাইজ হয়ে সাইজ হয়ে গেল আর যে অল্ট অল্টের আমাদের কি কাজ তো অল্টের কাজ আমি দেখানোর জন্য এখানে আমি এটাকে মিনিমাইজ করি প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমি এখানে গার্ডেন যেই ইমেজটা এখানে নিলাম সেই ইমেজের অ্যান্ডটা মুছে দিই অ্যান্ডটা মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পরে আমি এখানে রান করি লঞ্চেন পার রান করার পর ইমেজটা পাবে না এর কারণ হলো ইমেজটা এখানে গার্ডেন নামে আছে আর এখানে শুধু আছে গার্ড ই নামে অ্যান্ডটা নেই যার কারণে ইমেজটা এখানে ওয়েবসাইটে পাবে না তো ইমেজটা যখন পাবে না তখন অল্টের মধ্যে আমরা যে লেখাটি দিব সেটা ইমেজের পরিবর্তে শো করবে তো আমি এখানে দিয়ে দেই গার্ডেন ডট জেপিজি আমি গা ইমেজটার নাম এখানে দিয়ে দিলাম এখন আমি এখানে গিয়ে রিলোড করি রিলোড করলে দেখতে পারবো ইমেজ নেই ইমেজের পরিবর্তে গার্ডেন ডট জেপিজি অল্টে যে লেখাটা দিলাম সেই লেখাটি এখানে আসলো তো এ লেখাটি এখানে আসার পরে এ লেখাটি এখানে এসে ইমেজের পরিবর্তে আমাদের এসে কি লাভ হলো লাভ হলো এটা যখন আমরা কমপ্লিট একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করব ওয়েবসাইট ডেভেলপ করার পরে যখন আমাদের এখানে ইমেজের এসআরসি বানানটা ভুল হবে অথবা এখান থেকে ইমেজটা হারাই যাবে তখন ইমেজের পরিবর্তে আমরা অল্টে যে লেখাটিই দিব সেই লেখাটি এখানে শো করবে আর এখানে শো করার পরে যখন একটা একজন ব্রাউজার যখন ওয়েবসাইট ভিজিট করবে ওয়েবসাইট ভিজিট করে যখন ইমেজটা আমাদের ইমেজটা আমাদের এখান থেকে হারাই যাবে আর অথবা পোল্ডার থেকে ডিলেট হয়ে যাবে তখন আমাদের যে এখানে অল্টে যে নাম দিব একজন ইউজার তখন এই নামটি দেখতে পারবে আর এই নামটি দেখে সে বুঝতে পারবে যে এখানে একটা ইমেজ ছিল কোনো কারণে ইমেজটা লোড হয় নাই অথবা ইমেজটা হারাই গেছে যার কারণে ইমেজের নামটা এখানে চলে আসছে সেজন্যই এখানে অল্টের মধ্যে যে ইমেজ এসআরসিতে যে ইমেজ ইমেজের নামটা আমরা অল্টের মধ্যে দিয়ে দিব যাতে করে এসআরসিতে আমাদের বানান ভুল হলে অথবা ইমেজটা ডিলেট হয়ে গেল অল্টের ইমেজ ইমেজের জায়গায় আমাদের অল্টা শো করে যাতে করে ইউজার বুঝতে পারে এখানে ইমেজ ছিল ইমেজ নেই হারাই গেছে এই জন্যই আমরা অল্টের মধ্যে ইমেজের নাম ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এখানে আমি অ্যান দিয়ে দিই ইমেজটা আসুক এখন আমাদের ইমেজ আসলে এখন আমাদের অল্টা এখানে শো করবে না যখন ইমেজটা হারাই যাবে লেট হয়ে যাবে তখন অল্টা আমাদের ইমেজের পরিবর্তে শো করবে তো এবার আমরা ওয়েবসাইট লিঙ্ক করা শিখব ওয়েবসাইট লিঙ্ক করা শিখতে হলে প্রথমেই আমরা ওয়েবসাইট এটা আমি ডিলেট এটা আমি এখান থেকে কেটে দিই এখানে বড় করি তো ওয়েবসাইট লিঙ্কিং করতে হলে এ ট্যাগ দিয়ে ওয়েবসাইট লিঙ্কিং করতে হবে তো সেই জন্য আমি প্রথমে এ ট্যাগটি লিখি এ ট্যাগ শুরু এটা আবার স্ল্যাশ এ ট্যাগ শেষ এটা তো এ ট্যাগ এভাবে শুরু হলো নর্মালি পি ট্যাগ যেরকম এইচ ওয়ান ট্যাগ যেরকম সেরকম এ ট্যাগেরও শুরু এটা এ ট্যাগেরও শেষ এটা তো এখানের মধ্যে আমি একটা লেখা দিই ওয়েবসাইট লিঙ্ক তো দেখেন এটাকে আমি সেভ করি সেভ করার পরে এটাকে আমি ব্রাউজারে রান করি লঞ্চ ইন পায়ার পক্স করার পরে এটা ওয়েবসাইট লিঙ্ক যে লেখা আমি দিলাম সেই লেখা এভাবে শো করবে তো এখানে এর মধ্যে আমি যে লেখাটি দিলাম সেই লেখাটি এখানে চলে আসলো 
तो हमला इखने हमला क्लिक करा पड़े इखने जाते क्लिक करा पड़े हमादेर ऑयबसेट जेटा लिंक करवो शेटा ते चोल जाए तो शेजन्नो की करते होंगे शेजन्नो इखने एर मुद्दे एर मुद्दे ऐशास्तिर मतो एक टा एट्रिब्यूट नीत होंगे एट्रिब्यूट टा मैं इखने एर मुद्दे लिखी एट्रिब्यूट टा होलो ह रैप इक्वल टू डबल कोलन इटर माध्यमे ह रैप पर माध्यमे हमला ऑयबसेट लिंक करवो वे ऑयबसेट लिंक करा जोनर प्रथमे डबल स्लैश एसटीटीप कोलन दिए डबल स्लैश दिए तार पर हमने देर वेबसाइट का नाम टा www dot show करे दी थी होगे ताना वाले वेबसाइट लिंक होगे ना मैं कहने www dot अमार जे वेबसाइट लिंक कर बो शेयर वेबसाइट का नाम इखाने दी बो अमे इखाने bd news twenty four day bd news twenty four dot com bd news twenty four dot com दिलाम अर्थात HTTP डबल कोलन डबल स्लैश इटर पौरे किंतु आमदेर ऑयबसेट जेटर लिंक कर बो शेयर ऑयबसेट का नाम होगे ताहोले इखनो मध्य क्लिक करा पौरे ऑयबसेट लिंक जे लखाटी लखाटी लिंक हो जावे क्लिक करा पौरे शेयर ऑयबसेट चोल जावे तो अभी तक हम सेव कोरी सेव करा पौर रिलोड कोरी रिलोड रिलोड करा देख पौरे देख এর জন্য নীল আকারে আছে তো এখানের মধ্যে যখন আমি ক্লিক করব তখন আমাদের সরাসরি বিডি নিউজ 24 এ চলে যাবে ঠিক আছে বিডি নিউজ 24.com খুলে গেছে তো আমি এটাকে ব্যাক করি আমি গো ব্যাক দি তাহলে কি হলো আমরা এখানের মধ্যে যে এইচ র‍্যাপ আছে আমাদের যে এইচ র‍্যাপ আছে এইচ র‍্যাপের ভিতরে আমরা এইচটিটিপি ডাবল কোলন ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে তারপর যে ওয়েবসাইটের নামটা আমরা এখানে দিলাম bdnews24.com সেটা ওয়েবসাইট লিংকের মধ্যে ক্লিক করে ক্লিক করছি সেটা আমাদের যে লিংকটা দিলাম সেই লিংকটা আমাদের ওপেন হয়ে গেল তাহলে ওয়েবসাইট লিংকিং করতে হলে আমাদের এইচ র‍্যাপটি এইচ র‍্যাপ অ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহার করতে হবে এইচ র‍্যাপ অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে ওয়েবসাইট লিংক করতে হবে তো আমি এখানে অন্য কোন একটা ওয়েবসাইট দিই ওয়েবসাইটের নাম দিই সেটা আমি এখানে দিতে পারি আমি এখানে দিতে পারি google.com দেই g w o g l e google.com তো এখানে আমি google.com দিলাম ওয়েবসাইটটা দিলাম তারপর এখানে যখন ওয়েবসাইট লিংকে ক্লিক করব তাহলে google.com এ খুলে যাবে এখানে কিন্তু যে কোনো লেখাই দিতে পারি আমরা যেটাই দেব সেটাতেই লিংক হয়ে যাবে এই 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 ওয়েবসাইটটা আর ক্লিক করলেই সেটা খুলে যাবে এই ওয়েবসাইটটা তো দেখেন আমি এখানে ওয়েবসাইট লিংক এখানের মধ্যে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমাদের google.com খুলে যাবে আমি আবার ব্যাক করি তো আমরা তো আমরা যখন এখানে ক্লিক করি তখন কিন্তু আমাদের সেম পেজের মধ্যেই ওয়েবসাইটটা খোলে আমরা যদি এটাকে ক্লিক করার পরে নতুন একটা ট্যাব নতুন একটা ট্যাবে আমাদের ওপেন হবে এই পেজে না অন্য একটা ট্যাবে ওপেন হবে তো সেটার জন্য আমাদের কি করতে হবে সেটার জন্য আমাদের এখানে যে h র‍্যাপ আছে h র‍্যাপের পরেই আমাদের একটা অ্যাট্রিবিউট নিতে হবে সেটি হলো টার্গেট টার্গেট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন টার্গেট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন দিয়ে এখানে আমি ডাবল কোলনের ভিতরে একটা আন্ডারস্কোর দেই আন্ডারস্কোর দিলাম আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক তখন আমি এর ভিতরে একটা টার্গেট নিলাম টার্গেট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন দিয়ে আন্ডারস্কোর ব্ল্যাঙ্ক এই লেখাটি দিলাম এই লেখাটি দেওয়ার পরে কি হবে যখন আমি এখানে ক্লিক করব তখন এই ওয়েবসাইটটা একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজে ওপেন হবে নতুন ট্যাবে ওপেন হবে দেখেন আমি রিলোড করি রিলোড করলাম এখানের মধ্যে ওয়েবসাইট লিংকে যখন আমি ক্লিক করব তখন একটা নতুন ট্যাবে ওপেন হবে এর আগে যখন আমি এটা মুছে দিলাম টার্গেটটা এখন আমি মুছে দেই যখন এখানে আমি ইয়ে করব ক্লিক করব তখন এই পেজের মধ্যে গুগল ওপেন হবে আর যখন আমি এখানে এর ভিতরে একটা টার্গেট ইকুয়াল টু ডাবল কোলন দিয়ে এর ভিতরে একটা আন্ডারস্কোর দিয়ে ব্ল্যাক দিব ব্ল্যাঙ্ক দিলাম তখন এটা কি হবে যে এটা ক্লিক করার সাথে সাথে এই google.com-টা নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হয়ে যাবে দেখেন রিলোড নতুন একটা ট্যাবে ওপেন হয়ে গেল তাহলে আমরা কি শিখলাম শিখলাম img ট্যাগের মাধ্যমে ইমেজ ব্রাউজারে আনা যায় আর এসআরসি এর মাধ্যমে ইমেজটা আমরা ব্রাউজারে আনলাম ইমেজের নামটা দিয়ে ইমেজটা ব্রাউজারের মধ্যে আনতে পারলাম আর হাইড উইড দিয়ে আমরা আকার ছোট বড় করলাম ইমেজের আর অল্ট যেটা অল্টার কাজ হলো যখন ইমেজটা পাবে না ইমেজটার নাম ভুল হবে অথবা ইমেজটা রিমুভ হয়ে যাবে তখন ইমেজের পরিবর্তে অল্টের মধ্যে যে লেখা দিব সেটাই শো করবে আর এ ট্যাগের মাধ্যমে 
আর যে এই ট্যাগ আছে এই ট্যাগের মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইট লিংক করা শিখলাম এইচ র্যাপের মাধ্যমে এইচ র্যাপ যেটা দিলাম এইচ র্যাপ অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা যে ওয়েবসাইটের নাম দিব সেই যে ওয়েবসাইটের লিংকটা এখানে দিব অবশ্যই এস টি টিপি সহকারে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সহকারে ওয়েবসাইটের নামটা লিখতে হবে এস টি টিপিটা দিতে হবে তারপর ওয়েবসাইটের নামটা এখানে লিখতে হবে তাহলে কি হবে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এটা এইচ র্যাপের মধ্যে যে লিঙ্কটা দিব সেই লিঙ্কটা আমাদের খুলে যাবে যখন আমরা ওয়েবসাইট লিঙ্কে এখানে ক্লিক করব তখন এই যেখানে যে ওয়েবসাইট দিব সেই ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে আর আর টার্গেট ইকুয়াল টু ব্ল্যাঙ্ক দিলে আমাদের সেম পেজে ওয়েবসাইট খুলবে না এখানে ক্লিক করার পরে একটা নতুন ট্যাবে ওয়েবসাইটটা আমাদের খুলে যাবে যে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিব সেই ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা ইমেজ অ্যাড করা এবং ওয়েবসাইট লিঙ্ক করা শিখলাম তো নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন